Hey guys, welcome back to another Adobo Tech video. And sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng Wi-Fi password dun sa PLDT modem slash router ninyo. Okay, before we start, please do subscribe on our YouTube channel. Just click on the subscribe button down below of this video. And visit nyo rin yung website namin, which is www.adobotech.net. Okay, so let's start. Make sure na connected ka dun sa modem mo. It's either via wireless or via wired connection. Now, open mo ng, open ka ng any browser. Dun sa address bar, type mo lang is http colon slash slash 192.168.1.1. Then, click enter. Magka-appear na yung login page ng modem. So, pwede mo itong gawin uh, either dun sa desktop mo, sa PC, or sa smartphone. Then, tatype mo na yung uh, username default, which is admin, at yung password. Then, click yung login. And that's it. Ito na yung uh, admin page ng PLDT modem. Now, papalitan na natin ngayon yung password ng wireless. So, punta lang tayo dun sa basic setup. Then, click yung WLAN. Ngayon, makikita nyo, dalawa yung basic configuration, 1 for 2.4 GHz and 5 GHz. Pareho din dun sa security settings. Meron siyang 2.4 GHz at 5 GHz configuration. So, ano nga ba difference ng 2.4 GHz at 5 GHz wireless frequency? Okay, so sa 5 GHz, it provides faster data rates at a shorter distance. So, ibig sabihin na ito, dapat malapit ka dun sa modem para maging stable yung connection mo at mabilis yung data o mabilis yung internet connection mo. While yung 2.4 GHz naman, it offers coverage for farther distances but may offer, but may perform at a slower speeds. Ibig sabihin, yung 2.4 GHz, uh, mas malawak yung uh, wireless uh, range niya, pero medyo mas mabagal yung connection. Pero kung nasa bahay ka lang naman at hindi uh, na magkalong kalaki yung bahay mo, you could use yung both 2.4 GHz at 5 GHz wireless configuration. Now, click lang natin yung basic configuration uh, ng 2.4 GHz. Yung basic configuration ng 2.4 GHz at 5 GHz, pareho lang. So, may default siya. Naka-enable naka yung WLAN. Uh, ibig sabihin, uh, naka-activate yung wireless. Yung choose SSID, uh, default, leave nyo lang siya. Huwag nyo na siyang galawin. Enable SSID, ibig sabihin, uh, naka-active. So, may check mark. Then, hide SSID. So, nilagyan ko siya ng check mark para mas secure yung wireless connectivity. Ibig sabihin, walang pwede mag-connect doon sa wireless ko pag hindi nila alam yung SSID name o yung wireless name ng modem ko. So, yung SSID, ito yung wireless name ng Wi-Fi ko. So, you can type any name na gusto mo dito sa SSID. Then, pag nagawa mo na siya, just click yung apply button. So, ang ginawa ko doon sa 5 GHz, uh, the same name, pero nilagyan ko siya ng 5G para alam ko na itong SSID na to, uh, itong Wi-Fi na to, ito yung uh, 5 GHz frequency. Next is pupunta ko doon sa security settings ng 2.4 GHz at 5 GHz. So, as you can see, uh, you can choose yung SSID, nilive ko siya as default. Authentication, pinaka the best na gamitin is WPA PSK slash WPA2 PSK Mix. So, mas secure siya. Then, ito ang kailangan nyong palitan, which is WPA Pre-Shared Key. Ito yung magiging password ng wireless connection ninyo. Yung pagpalit ng WPA Pre-Shared Key is dapat complex yung gagawin nyo, o gagamitin nyo yung password. Pinakamadali, uh, gumagamit ako ng password generator, which is LastPass password generator. So, ito, madali lang siyang gamitin. Magsaset lang ako ng password length ko, which is 12 characters. Then, sabihin ko lang dito sa parameters. Pwedeng easy to read, easy to say, or all characters para mas complex yung password. 
Then, lalagyan ko na ng checkmark yung lahat na to para uh, ma-meet yung standard dun sa password uh, requirements ng dito sa pre-shared key. Now, kiklik ko lang yung generate. See? Meron na ako ngayong password na pwede kong gamitin. So, ang gagawin ko lang is right-click and click copy. Punta, balik lang ako dun sa configuration ng WPA pre-shared key. Then, kiklik ko lang yung paste. After that, kiklik ko yung apply. Napalitan ko na ngayon yung password ng wireless connection ko. Ang ginawa ko, isang password lang ang ginamit ko doon sa 2.4 GHz at doon sa 5 GHz para hindi na ako balito. So, I make sure na syempre itong password na to is tinago ko or sinulat ko para hindi ko siya makalimutan. Okay, so, ganun lang kadali magpalit ng Wi-Fi password doon sa PLDT modem ninyo. Okay, so if you have uh, any question, suggestion, please comment it below this video and we'll try to answer it. Again, this is Bam Obadobotech and thank you for watching. Now back to work.